Интересно, есть такие, кто не спит? Есть, нет? Привет, привет. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня с вами на связи Барзиков Продакшн. Приятного аппетита. Спасибо большое. Смотри, сколько. Ничего себе, вы не, тоже не спите, есть такие, да? Прикольно. Что не спится-то? Ребята, у меня же уже, наверное... А, у меня уже 20 минут 11, тю. Я что-то сегодня поздно проснулся. Я же на бале. А у нас часовой пояса разные. Потяну, расстались с Леной. Слушайте. Без комментариев. Всем привет. В 20 вечера. А что в 20 вечера? Я не сплю. Прикольно. Всем... Ну-ка быстренько напишите, кто там, чем занимается. Интересно, хоть в какое время. У кого какое время, кстати. 5.20 утра. Блин. У меня такое один раз вот недавно было, что я проснулся, ходил час гулял, кушал здесь, а потом спать лег. Рот вытри. Да вроде нормальный, чистенький ротик. Могу тебе обходить. На, любимая кепка. На, кепка нужна или нет? Смотрю прямой эфир с тобой Очень круто Короче, ребят, я могу сказать вам о том, что Что-то происходит в этой, в этой жизни непонятно 7.20 утра На бай уже просто Я уже, наверное, сколько Пятый день Герачит дождяра Последнее видео бомба. Больше таких. На самом деле, мне очень нравится снимать. Да, я люблю это делать. Монтировать музыку. Вчера, правда, полдня убил. Первый раз так долго монтировал. Полдня убил на это видео. Но мне некому снимать. Мне никто этого не делает. Вчера я там Павлика попросил. А самому себя... Сложно снять. Как тебе на 9.20 утра. Яичницу кушаю, омлет. А я уже два завтрака. Два завтрака себе заказываю. Говорю, у меня типа две персоны, мне два завтрака. Ну, я уже даже из-за того, что жру нагло от жадности по два завтрака, тут приносят <coughs> из ресторана на дом. Вот этот как он. Под 4 булки в день хаваю, прикинь. Чип-чип. Чипидел. К вам спешат. Чип-чипидел. Лучше всех. Они туда бегут, где есть беда. Там, где они всегда успех. Чип-чип-чипидел. Прикольно. М -м. Ребят, недорого. Я вам сейчас покажу. Вот у меня дом. Ну как домик. Мини такая вилочка я ее называю. Смотрите. Вот сейчас мы выйдем. С завтраками получилось 2000 рублей. Сейчас я переверну. А вот. Не вижу где перевернуть. Прикиньте. А вот. Вот такой у меня домик. Такая у нас территория. Здесь. Тут Павлик жил. Вот, убирают здесь чистенько все. Это я принес сюда лежак с этого, с басика. Вот здесь бассейн, кстати. Там, я не читаю вопросы, сейчас пока не пишите. Видите, басик. Так, значит, заходишь на вилочку, запотела конденсат я сегодня влупил. Смотрите, ну, что значит хол холостяцкая хата. Везде бардак просто. Небольшая территория. Кухня есть. Шлем. 
Ну и спальная зона. Вот такая вот. Стоит там 2 с чем-то, 2, 2 с чем-то тысячи. Вот. Я не помню, просто она тут на местную валюту была миллионами. Я карты оплачивал, не знаю, сколько сняло. Ну а посмотреть, блядь, расходы, честно вам скажу, просто нереальные. Я за два дня тут 20 тысяч, короче, вкружил. Угу, на день. А ты думал, на месяц, что ли, до 2000 рублей здесь можно жить? О, Лера Фрост. Да -мо, а чем мы не спим? Что, добавлять тебе, Лерун? Напиши, если добавить. А, так. Вань, криптовалютой занимаешься? Ну, смотрите. Вот, а, чтобы криптой прям заниматься, э, я не занимаюсь. У нас есть фонд. Мы занимаемся развитием фонда, который а, торгует на рынке на 10 раз пишу. Сейчас. Которые торгуют на рынке криптовалюты. Сейчас добавлю лерунчиком. Я просто не умею торговать. Лерунчика добавить. Я не всегда успех. чик 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 передаю. К нам спешат. Десять раз пишу. Неудобно сейчас. А я понял, Лерун, я понял, да? Так. Ванька, я разочарована в тебе. Блин, ну хорошо. Самое главное, чтобы мои родители не были разочарованы. Вот. Да и даже если будут родители разочарованы, главное, чтобы я не разочаровался в себе, понятно? У меня глубоко похую. Смотри. Это наверное, из разочарована, потому что я ем вкусные фрукты сейчас буду есть, да? Что за игривое настроение? Слушайте, я вчера просто ходил на дискотеку и выпустил пар. Вот этот негатив, негатив от себя, негатив. И потом был чип 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 дейл к нам спешат, чип чип дейл лучше всех. А, дыньку. М -м -м. Тогда планируешь начинать новые отношения. Честно, ребят, отношения больше не хочу. Правда. Они мне очень сложно даются. Я не знаю, я не понимаю, почему просто нельзя спокойно жить. Ты в Москву когда? Лерунчик. Мы же с Линком планировали ехать там в Сочи. По работе но так как мы не вместе моя поездка в сочи она как бы отменяется потому что мне там так скажем нечего делать поэтому скорее всего не скорее всего я не поеду туда жизнь твоя на масле хуй на масле слушай выйди пожалуйста не морочь мне голову правда я понимаю, что жизнь состоит из неадекватных таких же людей, как и ты. Лена тебе звонит, пишет. М -м -м. Она посмотрела истории мои, разблокировала, написала. Я смотрю на тебя, какой ты человек. Что-то такое, удачи тебе в жизни. Короче, какой-то бред написала и обратно заблокировала. И что делать? Я тебя, блин, когда увижу? Да, блин, хоть э, после этого прямого эфира мы можем созвониться, пообщаться. чип чип Дейл. В этой жизни я понял одно. Чем раньше ты заводишь отношения, тем больше у тебя проблем в жизни. Ну, бабский бред, хули. Ну, как тебе сказать? Я не знаю, почему так у одного у меня жопа была в отношениях. Скажите мне, пожалуйста, или кто-то вообще сталкивался с такой вот хуетой. 
ругаются, разъезжаются, мирятся. Потом, блядь, мозги просто по поводу, без повода ебут. М? Приезжай в Сочи. Погода хорошая, а у меня конченая погода. Просто, я не знаю, даже лень из дома уходить. А, когда я зем, ем Эминем. Когда я ем Эминем, будешь ее возвращать? М -м. Слушай, бегать по всему Бали я как бы за ней не собираюсь. Номера телефонов заблокированы. Ну. Что? С отношением всегда так. Да у моих жопы в отношениях. У кого самые большие? Какие, вот какие трудности вы встречаете, когда вот встречаете с человеком? Слушай, ну, у вас проблема в том, что Лена слишком самостоятельна, когда у нее денег не было, проще было. А ты ее лично знаешь или нет? Или ты сейчас просто так говоришь? Она нормально, нет. В плане того, что она слишком самостоятельна, я не могу сказать. Она вполне адекватная девчонка, но у нее просто есть загоны какие-то. Она проще, как тебе сказать, ну, блин, необъяснимо это. Мы не можем из-за этого найти ссоры с мужем, из-за этого и компромисс не можем найти. Блин, вот мое мнение, да? Вот женщины, вы, блин, хитрые. У вас огромная какая-то гордость. Уже больше, чем у мужиков на самом деле. Смотрите, в чем прикол. Вот ты со мной, допустим, сейчас сидишь и споришь, твой эфир говно, я говорю, хороший. Ты говоришь, говно, 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 но тем не менее продолжаешь вот этот диалог. Он ни к чему не приведет. Ты согласись, твой эфир хороший. Дальше там иди, не знаю, и делай, что хочешь, и говори мне об этом. Понимаешь? Ну, точнее, чтобы я об этом не знал. Допустим, ты, как тебе сказать? Допустим, хочешь шубу? Говоришь, муж, я хочу шубу. Да? Но муж тебе не покупает. Иди купи себе ну, не сама шубу, а с тех денег, которые там общего бюджета. Просто не спорь с ним. Вот и все. Вот и мы с мужем гордые и сильные. Не можем друг другу уступить. Ну, смотрите, ну, такая хуйня никому ну, не приведет никому. Я считаю, все равно в большинстве случаев должна девушка уступать. Ну, по крайней мере, она хотя бы... Вот, у нас был момент, когда... Я говорю, буду готовить еду дома. Я не хочу, говорю, жрать целыми днями, блядь, еду, которую, блядь, в ресторанах готовят. Я хочу домашней еды. Она говорит, нет, блядь, там целую истерику устроила, там разругались. А потом, через время, она написала, я буду там готовить. Я думаю, блядь, а вот хорошо. Она написала, я буду готовить, но тем не менее, все равно ничего не поменялось. Но она хотя бы это сказала, понимаете, уже, блядь, спокойней. Привет из Саратова. Что ж, расстался с очередной девушкой. Нет идеальных, с чем можно будет смириться. Ссоры были все, всегда. Ну, блин, ссоры не какие-то такие глупые, блядь, просто бестолковые. Понимаете, на ровном месте. Вот это ебучие фотографии мне вообще прям не могу. Целый день, блядь, надо фотографировать. Ну, не целый день, но тем не менее, ну, надо ходить фоткой. Да я не хочу это делать, блядь. Нет, мне это не нравится, мне это не нравится. Ну, вот, вот, вот даже из-за этих фотографий ругались. А в чем я засираю? Ты мне скажи, пожалуйста. Я не засираю, я говорю, она очень хорошая. Она уступала очень много. Ты должен уступать. Так я не спорю, я тоже должен уступать. Но вы сильно уступаете, скажи мне, пожалуйста. Тормози, Лерун, ты там с кем общаешься, я понять не могу. Вот смотрите, вот мы говорим про, такое, про такую условность, как любовь. 
я не могу понять, а что, что я такое сказал? Что? Что? Какие ссоры из СБ не выносили? Что там? Совсем, что ли? Ты ни хера не видишь, что есть сообщение. Так. Меня фоткать не надо. Вкусно. С тобой, блин. Так ты пиши. Большими буквами. Лерун, пиши. Короче, в чем суть? отношения. У меня были довольно-таки хорошие отношения. Просто есть мелочи, за которых мы ругались. И такие мелочи, они очень много, были их ну, много. Не надо куклу обычную. Привет, Кимера. Ваня, это очередной этап твоей жизни. Забей на эту всю хрень и наслаждайся жизнью. Спасибо большое. Вот. Вижу, вижу, Лерун. Так пишу, бляха-муха. На самом деле очень сложно. Вот, ä, понятное дело, что все сидят и говорят о том, что, блядь, забей хуй, там все будет нормально. Мне, короче, один раз я у Тани Ахулковой прочитал пост, вообще охрененный, он мне прям запал, ну не запал душу, я его за запомню. В чем смысл? Кто может знать Таня Ахулкова? Много критики о сами. Ваня, получилось получилось, не парься. Ну, легко сказать. Так, Барзиков, люблю тебя и пошла спать. На радостях. Давай, Эрун. А, для того хорошее отношение. Короче, в чем смысл? Смысл в том, что она написала пост. В посте была такая информация. Он говорит, рассталась, говорит, год назад с парнем, говорит. Говорит, думала, жить не могу. Говорит, плохо так было. Говорит, прошел год, пельмешки варятся, картошка жарится. Только не проболтайся, а то это ты уже начала опять напоминать. Видишь, я ничего не проболтаюсь. Ну, короче, ну, какой-то определенный период жизни в любом случае надо перетерпеть. Удачи по жизни. Спасибо большое. Привет из Сочи. Привет, Сочи. А потом будет нормально. Ну, блядь, я от последних отношений год отходил. Слушайте, ну, потрахать мозг. Не надо мозг. Зачем? Вот скажите, зачем это вот вы делаете? Ну, ты потрахал мозг. А для чего? Чтобы ему, блядь, не хотелось домой приходить или видеть тебя, или чтобы он тебя изменить хотел. Ну, зачем это делать? Вот у вас женщина политика такая. Вот если любит, блядь, то вернется, блядь. Если любит, то, блядь, все простит. Как схуяли. Мое хорошее, на моем хорошем отношении вы должны, ну, допустим, ты есть должна. Мозг она ему должна разрешить парить. Сколько пол одиннадцатого? Влюбчивый ты, Ваня. Ну, я, блин, потому что я всем сердцем и душой Отдаюсь человеку. Женщина говорит, ты отключись. Да? Серьезно? А эмоции? Вот вы мне скажите, пожалуйста. Вы думаете, что нету такого накопительного эффекта, когда ты будешь что-то... Я не говорю сейчас за свои отношения, я говорю конкретно, да, со стороны. Вот. Накопительный эффект, когда ты заебуешь, заебуешь чувака, заебуешь, а потом хуяк, и все, и какая-то хрень произошла. Привет из Красноярска. Счастье. Счастье. А, Как-то все по-тупому поссорились и сразу расставались. На самом деле, вот эта вот хрень, просто в какой-то момент, все, мы расстаемся. И нельзя вот эти слова говорить друг другу. Самое ужасное. И все, и потом каждый раз ты просто их говоришь. Блокировка номера это вообще дебилизм. Ну да, если вы согласен, я хренью этой занимался тоже когда. Ты очень упрямый. Семью два человека строят и стараются. А ты хочешь продавить человека, подломать. Блин. Мне кажется, ты у Ленки под каблуком. Не показывай ей это. Возвращайся в тай. Вань, ты прав. 
высказывай все. Так категоричен. А в чем я категоричен? Посмотри, статья Дас. Крутой чувак. Я так кайфовала, когда ты был на Доме 2. Теперь я в прямом эфире. Мы с мужем уже 24 года вместе. Я человек спокойный, а он нет. Поэтому мы долго вместе. Нужно уступать кому-то. Вот я об этом же и говорил. Человек должен уступать. Если хочешь совета, спроси у своей мамы. Она тебе крутая. Ну, мама мне явно тут совета не даст. Поэтому... А в чем советоваться? Ты мне скажи. Что ты думаешь про Яну из Дома 2? Шалашовка. Бабы еще те жучки. Ну, блядь, вам же честно, вот вам же спокойно на самом деле не живется. Время у меня почти 11 часов. Ты красавчик, смотрю на тебя постоянно. Умочка, спасибо. Ну вот что, это же вам, блядь, то ревности надо внести, то, блядь, просто заебать, то, блядь, женись, то не женись, то разводись, блин. Передай привет Сахалину. А в чем мне измениться? Вот что мне нужно изменить или измениться? В чем? Скажи мне, пожалуйста. Как ты считаешь? Бля, булочку так хочется съесть. Да, мы плохие, ты просто идеал. Вы слышала, что я тебе сказал? Причем тут вы плохие? Да не хочу я статью какого-то даза посмотреть, честно. Э, так ты планируешь сходиться? Она же все равно разблокирует через пару дней. Знаете, э, не могу ответить. Да ничего не надо. Первый всем. И наслаждайся жизнью. Ты вспыльчивый. Ну, блядь, ну я такой, я не могу ничего с этим поделать. Да, я там где-то стараюсь. А знаете, я больше вспыльчивый из-за того, что, блядь, ну хрень какая-то происходит. А что мне пылить, если хрени нет? Я нормальный, адекватный человек. Ему не нужно просто искать людей, которые принимают его. Слушайте, не, не то, что... Мои жизненные принципы. Вот мои жизненные принципы, они немножко такие, может быть, старые, может быть, бестолковые, но они, это мои принципы, я вот такой человек. Я не идеал, да, я и не говорю, что я идеал. Нужно учиться принимать другого человека. Так я не против принимать другого человека, но э, просто я же не могу сейчас все сидеть вам и рассказывать, ребят. Лена всегда гуливанила в Красноярске с парнями. Бухала всегда и нигде, и нигде не готовила. Слушай, ну, я не могу такого про нее сказать. И мне вообще на самом деле по барабану, что там до меня было. Вот, у каждого была своя прошлая жизнь, и я этому не исключение. Только еще за моей личной жизнью смотрела 45 миллионов. Ты постарел, что ли? Да, я стар, я супер стар. Какая зарплата на Доме 2? Женщины в природе с нами были нужно иногда. Тебя же никто не принимает с такими. Так, тебя же кто-то тоже принимает с твоими недостатками. Я цепляешься к ней даже по мелочам. Не нравится, что фоткать. Хоть в рацион, как ты питаешься, завтраки. Слушайте, у меня вот прям, я не соблюдаю ни хера правильное питание. Ну, я вот сожрал яичницу. Я, короче, жру все, что хочу, просто херачу до хера в, зал, в зале. А, твое никуда от тебя не денется. 250 для топовых. Сам определись. Сохрани эфир. А ты зачем? Вот смотри, написала гадость какую-то, а теперь пишешь э, сохрани эфир. 
А, ты очень красив. У тебя похмелье бывает, а я не... Ребят, я первый единственный раз вчера выпил за долгое время. Я не знаю, сколько я не пил. Так, чтобы коктейль, в клуб сходил. А, позволь женщине быть ребенком. Слушайте, ну ребенок, она и так ребенок, куда быть? Так, это круто, кушать что хочешь идеально, в зал не впадло идти. Знаешь, как впадло, честно? Просто впадло, еще и зала нету, здесь отжиматься, на стуле при трицепс качать, это вообще. А с Мэри на зло с Леной тусил? Почему? Они были здесь, на... они в Тае были, я мог и в Тае с ними потусить, вообще легко. Вот нет, потому что я уже устал. Вот это целыми днями я говорю, я пойду с ребятами встречу, с девчонками, с пацанами. Меня возьми с собой. Я считаю, что у каждого человека должно быть свое личное пространство. Это не, это не гордость, это факт. Все знают, что она никогда не готовила только по кафе. У нее только тусы, никакой семейной жизни. В ее голове нет. Слушай, ну, знаешь, иногда а, я тоже так думал, но какие-то есть такие моменты, факты, да, которые заставили меня поменять об, ну, свое мнение. Хотя, я с тобой соглашусь, у нее есть вот это, блядь. Мы почему на Бали полетели? Мы сидели в Тае, вообще нормально все были. Нормально все было. Нет, я хочу по кафешкам, по каким-то. Ну вот и приехали. Сегодня много времени вместе, может, надоели друг друга. Ваня, статья для вас. Я в тебе верю. Спасибо. Верь мне. Тома. Тома, верь мне. Так. Ваня, ты офигевший, думаешь только о себе. Угу. Хорошо. Хотя бы о себе думать начал. Привет. Привет, Андрей. Долго на Бали будешь. Эх, аре так. Что, булочку сожрать? Да нет, не она рассталась. Блять, ребят, просто есть много факторов, которых вы не знаете. Я не хочу просто даже рассказывать. Вот. Не надо никогда лезть в чужую личную жизнь. Это самое ужасное. Советы, блядь, давать. Вот эти, вот, знаете, мы вчера сидели. Девчонки, ну, девчонки были там, компания наша. И все говорили, вот как бы ты поступил. И я вот недавно пришел к такому факту. Запомните, это очень важно. Реально, вот послушайте, пожалуйста, внимательно. Когда тебе говорят, а как бы ты сделал? И тут человек, не являвшись в этой ситуации, может, блядь, языком своим, блядь, чесать так, как бы он никогда в своей жизни не сделал. Понимаете, в чем дело? Поэтому никогда не слушайте каких-то советов. Личное пространство должно быть. Да. Понимаете, в чем дело? Когда мы были в Тае, у каждого свое видение, все верно. Вот, в том-то и дело. У каждого свое видение. Так. Человек может не являться в это, не быть в этой ситуации. Понимаете, в чем дело? То есть он не в этой ситуации. Вот там вчера был разговор. Вот там мне надо было, там, э, там девчонки говорят, мне надо было полторы тысячи евро, я позвонила ему, он мне их не дал. И мне задают вопрос, а Ваня, а ты бы дал? Я говорю, блядь, я могу сейчас сказать, что, блядь, дал, но может быть я и не дал. Я не знаю вообще, какая ситуация была. Отстань, пожалуйста, со своей статьей. Не хочу я смотреть. Ладно, но два ты был лучшим. Красивые глазки. Спасибо. Хорошего дня. Ха, -ха, -ха. нормальная такая сумма. Ну, 
Я лучше тай на Бали. Ну, эти два отдыха сравнивать нельзя. Тай это тай. Бали. Немножко другое. Ну, я бы рекомендовал все равно быть Таиланд. Мне лично больше там нравится. Ну, я права, ты хороший. Ну, как могу тебе сказать, хороший или нет? Ты же меня так лично не знаешь, ты только видишь, вот так как мы с тобой общаемся, разговариваем. Я, ребят, не работаю, бездельничаю вообще, честно говоря. Ты хороший, дружане. Ну, смотря в чем у тебя понятие дружбы. Для тебя что значит понятие дружбы? Да, проблема во мне. Проблема во мне, а не в окружающем мире. Мир не меняется, в том-то и дело. Я уже заметил, что проблема во мне. Вот на и вот эти, знаете принципы, которые а -а -а, не дают мне жить. Я, кстати, хотите прикол? Конечно, это сейчас очень, ну, как сильно звучит. Ну, короче, вы можете сказать, что я дурак, но сейчас вам объясню. Мне очень нравится биография Стива Джобса. Он такой был человеком ну, как вам сказать? Неординарной личностью. И ну, интервью его друзей давали, когда из-за своего характера он терял партнеров, терял какое-то знакомство, какие-то контракты сумасшедшие. Из-за своего характера он говорит, там был принесли контракт на 200 миллионов долларов. А, нет, на 100 миллионов долларов. И говорит, из-за того, что там больше 10 страниц, он не захотел его подписывать. Вы представляете? Вот 100 миллионов долларов. Но какой человек откажется? А из-за того, что он, у него принципы какие-то там свои были, не захотел читать или что? Ну вот. Я захотел писать. И как бы это могло ему там в жизни навредить. Я знаю, что из-за моего характера я могу поругаться. Мне, может, компания не нравится. Там где-то надо прогнуться с кем-то там нормально пообщаться. Я не могу так. Я не могу, я говорю, как есть, мне если не нравится человек, я не буду с ним не работать. Хотя, может, это и денег принесет. М -м -м. Привет, Светик, привет. Все равно, я считаю, нужно жить по моему по, -по, -по, -по принципам своим. Нельзя, блядь. Нельзя своим принципам, блядь. Не доверять. И упертость. Блин, мне недавно... И упертость точно так же. Мне недавно... А что же, блин, я сделал? А, короче, слушай прикол. Онлайн меняю деньги в Таиланде. На баты, рубли на баты. И этот... Я задаю вопрос компании, говорю, какая, какой курс, ну, обмена. Они мне говорят, какой, какая сумма. Я говорю, какой курс. Они говорят, сумма. Я говорю, сумма может быть разная. И мы вот диалог вот этот, и сумма, это, по сути, я мог просто ну, сказать любую сумму, и мне бы уже сказали. Но нет, я сижу, спорю по этому интернету. Уже почти поругался с людьми. Думаю, ну все, сейчас блядь, деньги не поменяю, буду сидеть без денег. И, говорю, и я все равно сижу, качаю, блядь, этот, 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 блядь, этот спор для того, чтобы он, блядь, вот мне, вот, потому что надо. Ну и что ты думаешь? В конце концов, я говорю, я клиент, говорю, будьте любезны, сумму. Она говорит, тоже верно. Но она мне потом она говорит, а вам упертость жить не мешает? Я говорю, не, не мешает. И вот такая. А от этих проблем с полицией, если бы вы знали, сколько я иногда могу просто дать там еще денег и уехать. Ну нет, блядь, я сижу, блядь, качаю с ними права, блядь. Ну, иногда бывает прокатывают, иногда нет. Но, тем не менее, все равно есть что вспомнить. Истории всякие разные.
Я сижу, жру опять. Опять булочки вкусные. У меня кофе принесли два. Хочешь кофе? Козерог, нет, Лев. Ты кто по гороскопу, Лев? Я не могу. Вот я не могу просто вот какая-то ситуация. Поспорить вообще люблю. Очень сильно поспорить. Порассуждать обожаю. Ваня Лев. Ребята, зачем вам инф... вот У меня очень много вопросов. Я вижу, когда ты вернешься в Москву. Что вы хотите в Москве меня увидеть? В метро? Машины я продал там. Они, чтобы не ржавели. Даже машины мне придется машину покупать. Стресс заедаешь. Это очень сильно ты сказала, что стресс заедаем, да. Так. У меня брат Лев. Высокомерный пипец. Слушай, ну, с другой стороны, вот мне кажется, тоже так иногда есть. Люди, они высокомерные. Да? И кому-то это не нравится. А с другой стороны, ты не нравится, ты не общайся с ним. Да? Ну, вот так по сути. Ну, окей, я там, пускай я буду высокомерным. Или вот, блядь, мой сосед будет высокомерным. Мне глубоко похуй. На него, блядь, на то, что он высокомерный. Мне не нравится. Мне вот я пошел себе и все, и дальше пошел себе спокойно. Вы, львы очень хорошие. Львы очень хорошие, да. Я очень хотел бы, чтобы у меня ребенок, мальчик или лев был. Молю просто. С похмелья, с дрожки, ружок. Ну, кстати, да, я вчера уже надо жрать хотел. По пути Макдональдса не попалась, как бы выскочил. А львы огонь. Ты не скрываешься по заграницам. А от чего мне скрываться? Ты мне скажи, пожалуйста. Я бы с собой сейчас бы сидел, не разговаривал. Виллу говорю, на Бали, вот моя вилла. Да? Когда ты женишься? Когда исчезнет грех? Когда умрет Карина? Когда вместо облаков станет Атлантида? Почему ты похуй? Ну, так жить проще. Если все воспринимать очень близко к сердцу, мне бывает тяжело. Вы тоже люди поймите, что вы никогда не увидите, там, как мне плохо. Вы видите человека, и не только меня, да, вы видите всех. Людей, когда у них все хорошо. Когда они радостные, когда они якобы крутые, там, на виллах, на особняках, там, с дорогими тачками, в военных ресторанах. Никто же не покажет, как иногда было такое, что там на ресепшене спал, там какие-то такие моменты, когда карты были заблокированы. Вот. Короче, разные ситуации в жизни бывают. Если ребенок в тебе пойдет, жена твоя с ума сойдет. Если ребенок в тебе в тебя пойдет, да, прикольно было. Но. У меня тоже брат Лев, мы 17 августа днюха. Как бы он был, все равно люблю и буду любить, конечно. Сколько у тебя времени? Уже один часов, полчасика с вами сидим. Погода, конечно. Так себе. Ты почему ты на Бали? Так почему ты на Бали? Приехал одежду себе из питона шить. В Москву, чтобы ехать. Скорее дочь у тебя пойдет. Слушайте, это ужасно будет. Я боюсь, если у меня будет дочь. Смотрите. Короче, ребята, у меня еще одна есть проблема. У меня тут мухи, короче, тусуются. Я не могу почимать, что с ними делать. Вот одна, вот вторая. Тут ебутся мухи. Ты посмотри, что происходит. Как они меня заебали, блядь, эти мухи.
Я уже и бил их, и уже открыл, чтобы они прилетели, улетели. Реально, они на этом диване что-то делают все время. Что-то рано в эфир. Давай через три часа. Какие планы на день? Слушайте, планы на день вообще, блин, пока здесь вот, когда дождь, здесь планов на день вообще никаких нет. По завтраку, ну, сейчас наберу там ребятам, что они там делают. Тебе нужен диклофоз. Да я уже завтра перееду, короче, я решил, что все, надоело мне далеко, все отсюда уехали. Никого здесь нет. Вот. Короче, вот такая вот хрень. Мухи, это ужасно, блин. Овен, да, это жесть, сам баран. Как? Голова, да что она болит, ребят? У меня, блин, ну, во-первых, смотрите, вот, я не знаю, ну, может, вы замечали или нет, качество алкоголя, оно от российского очень отличается. Или здесь потому, что через пот все выходит быстро. Хер его знает. Ну, короче, я нормально себя чувствую. Может, потому что я не бухаю. простому человеку на 10 дней сколько денег хватит отдохнуть ну хер его знает да ему почувствую смотри так они реально что-то прям тусуются на этом диване дикарями дешевле отдыхать чем по путек но смотря какой курорт смотря какое жилье я же не знаю вот мне я потому что ну, достаточно много знаю Нахожу информацию, и у меня есть транспортное средство, где могу приехать в аэропорт, взять машину там или байк и поехать. Я реально путешествую с одним рюкзаком, мне это очень удобно. Я взял себе, я не знаю, ну вот, чтобы вы понимали, сейчас покажу. Вот раз шорты, вот пару футболок здесь, просто бардачные, плавательные шорты, вон еще футболка, и пару кофт вон висит, все, на этом все закончено. Шесть утра. ЕКБ шесть утра. Прикольно. ЕКБ МСК не путай берега. Жду в твоем городе где-то после четверга. Смотри, а вон они опять. Смотри, главное, она не улетает. Ты представляешь? Вон, видите ее? Раз. Жирная какая. О, ебутся опять мухи, смотри. Да? Или нет? Нет, это одна муха. Смотри, улетела? Давай одну хотя бы выгоним. Реально. Так, сколько у нас еще муха осталось? Вот еще одна. Вон она потеряла, смотри. Блин, а чем бы ее вольнуть? Все, пизда. Ей. Вольнули муху одну. Туда его, блядь. Мячик туда закинул сюда. Ну чё, охота на мух открыта. Чё, еще пару вольнём мух? Вон она сидит, смотри. Сейчас я ее уродину. Чё, похавать прилетели? Да, смотри, они здесь теперь. Я поел, теперь они будут есть. На мух... На мой сука арбуз, ты посмотри, они даже не улетают, ты посмотри, какие они наглые. Смотри, охренеть, охренеть, блин. Может, они еще этот? Сейчас, может, повезет, мы две утилизируем мухи сразу. Смотри. Все, уходите, блядь. Вот, блядь. Все. Так. Короче. Три мухи было завалено. Слетаем в боку. Осталось еще две. Смотри, вот раз. 
Вон она. Вон там муха. Да, я, честно говоря, мне так уже по барабану это уже логово чисто такое. Опять, посмотри! Раз, два, три, четыре. Видите? Реально уроды, блин. Хочу я здесь жить. Все, завтра съеду, все. А, чего не создаешь семью? Не нагулялся еще? Да? Я пытался создавать. У меня, кстати, мотоцикл новый. Хотите, покажу. Вот он. Монстр. Мощный, сочный. Я вам, кстати, у меня тут проблема была с мотоциклом. ребята а кому нужен будет транспорт я буду в ближайшее время оставлю ссылку чтобы вы посмотрели вот в базике вода холодная в океане теплая привет из казахстана не мухи а твари блин я вот больше всего не люблю вот мухи там вот эти все связь дорогая там я не знаю сколько я не перевожу мне так проще спокойно жить так интересно было смотреть на мук. Нет, не смотрю. Вань, ты молодец. Спасибо. Это когда я муху убил, ты мне сказал, что я молодец. Васик, никого нет, видите? Привет, Андрей. Птички поют классно. Опа, на, смотри, О, смотри, что я увидел. Сейчас. Смотрите, какой фрукт. Это улей, прикинь. А прикинь бы, если бы это улей был. Интересно, что это за фрукт? Кто знает? А это не Таиланд, это Бали. Скучно одному, наверное. А что мне скучно? Я, может, сейчас на тренинку позанимаюсь, по дела поделаю по интернету. Вот. вот с вами поболтал уже часик, видите? Ванечка, это классно. Поеду на мотоцикле покатаюсь, по пляжам. Чую сейчас, кстати, наберу. Тут чую же тоже на Бали. Надо заправить монстра монстра. Вон, 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 вон. Может коптер запущу? Коптер, честно говоря, так лень в последнее время снимать ролики. Ну чё? Опять мои мухи тусуются. Вот смотрите. Вот что им здесь надо, а? Три рядышком. Спят, что ли, блин? Ладно. Давайте. Гайсы на связи, пишите, звоните. Чмоки. А, кстати, пока я не забыл. Хотел вам давно уже рассказать, показать. Есть желающие похудеть? Есть, нет? На прощание напишу, расскажу вам. В аренду взял его? Да, взял в аренду. А, кстати, не такая у меня же плохая фигурка, да? Пам, пам, пам. После булочек, слышь? Смотрите, вот есть одни капсулы для похудения. Все, Дарина, ты заебала, честно говоря. Ты меня уже хуйню какую-то пишешь. А кому нужно похудеть, кто набрал лишний вес, капсула Лида, которую можно заказать у нас. Вот, отправляются они с Таиланда, за месяц можно скинуть до 15 килограмм. Реально есть отзывы людей настоящих, которых похудели, которым помог этот препарат. Вот, также он оригинальный, потому что сейчас очень много, много подделок 
пока кормлю грудью, пока кормишь грудью нельзя, поэтому я тебе не рекомендую пить, и у кого проблемы с сердцем, есть тоже, э, нет, какого, не рекомендую. А они чистят организм, то есть выводят шлаки, снижают аппетит, токсины выводят из организма. Кто хочет заказать, напишите мне в директ, я там дальше вам расскажу, что нужно делать. Они полностью 100%, вот, 100 на травах. Классные шортики. Тебе тоже нравится, да? Спасибо. И на самом деле еще одним побочка какая. Побочки, нету побочки, а капсулы на травах. Но единственное, нельзя алкоголь пить. А здесь также содержится элькарнитин, за счет чего идет сжигание веса. То есть вы ну, принимаете капсулу утром, пьете воду, организм гоняет ваш, и все выходит через туалет. А как же НЛ? Слушайте, ну, я не могу сказать, вот многие люди просто на Энеле мало худеют. Ну, на Энеле тоже люди худеют, но мало. И причем это стоит, ну, больше, чем, допустим, одна упаковка. На курс, вот этот курс на месяц, от которого можно скинуть, я же говорю, до 14. Вот минимально люди скидывали 6 килограмм. Ты идеальный рекламщик. Слушай, ну, вот, можно говорить, что тебе говорить? Вот. Это современный новый телефон. На, возьми, купи его. Да? Ну, Клова знает, что это за телефон. А я тебе говорю про продукт, который, на котором люди похудели. Сам их пробовал. Ну, я могу честно вам сказать, я пропивал две недели. У меня, короче, вот здесь внизу живота собираются, и на, ну, вот такая тема. Да? Вот. Я пропивал, отсюда вода уходила, мне нормально. А так мне просто ну, не нужно уходить. А, значит, что касается... Что-то еще хотели. Еще хотел по поводу капсул сказать. А, а, спортом не обязательно заниматься, при, когда вы пьете. Вы просто э, принимаете капсулу, она снижает аппетит и выводит. Компании нету. Компания это... Моя, мой интернет-магазин, который почему-то, я не знаю, кто-то там э, пожаловался на него, и у меня страничку в 25 подпис тысяч подписчиков, мне его э, взломали. Теперь работаем чисто через WhatsApp с отзывами. В день мы не знаем, сколько коробочек отправляем, ну 8-10. Причем мы раньше работали, э, знаете как? Ну, много рекламы делали, да, у разных людей. А сейчас просто работаем уже на то, что люди рассказывают друг другу, от чего зависит, от чего зависит 6 килограмм сбросить или же 15. Ну, смотри, просто если ты весишь 100, то есть, естественно, в тебе лишнего жира много. А если ты весишь, допустим, 55, и некоторые хотят 5 килограмм скинуть, да, ну, бывает такое. Вот некоторые пять скидывают. Ты где в тайм? Нет. Я на, на Бали. Вот. Поэтому вот такая вот тема. Кто-то делает там, не знаю, родителям. Ну тоже взрослым людям я не рекомендую брать. Рано тоже не надо пить там след, если кого-то там в 20 лет. Лучше. А по поводу цены пишите в директ. Я полностью вам расскажу. Отправляем мы, кстати, отправку делаем по всему миру. Вот. И, а, значит, доставка по России 10-14 дней. Мы отправляем по всему, по всему миру. Цена, пожалуйста, напишите в директ. Я вам раньше скажу. А, коробочка, курс вот этой коробочки хватит вам на месяц. Вот. Вот состав, ингредиент. Запрещенного ничего нет. Единственное, что, смотрите, вот, а, сразу могу сказать, если вы там в интернете где-то заказываете, ну да, не у нас, потому что у нас там ценник, не знаю, ну сколько, может быть, на ну, 300-500 рублей дороже, мы работаем заводом, но у нас оригинал. Люди покупают в интернете, потом 
пишут мне, говорит, вы нам продали. Я говорю, а где я говорю, чек, то, что вы деньги нам переводили, где чек нашей отправки? Ой, мы не у вас заказывали, а в интернете у вас подделка была. Я говорю, не у меня. Я говорю, у меня люди заказывают, все довольны остались. А, покажи, как я не могу, я не вожу с собой капсулы, к сожалению. А... Ну, они просто не нужны, я беру коробочку для того, чтобы иногда снимать рекламу. А капсула как выглядит? Вот так, смотри, зелененькая вот такая. Видно? Так что, вот, если надумаете кто-то худеть, наел лишние килограммы, то можете заказать. Ну все, до новых встреч. Пока.